ஹாரர் ஜானர்ல பேய் படம் பண்றதை விட்டுட்டு காமெடி ஹாரர்ல மட்டுமே பண்றது தான் ப்ராப்ளமே என்ன செம்மையா டிஸ்டர்ப் பண்ண ஒரு விஷயம் இது பர்பஸ்ஃபுல்லி அப்படி வச்சது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அந்த ஹாரி பாட்டர் பிரான்ச்சைஸ்ல கூட எமோஷன்ஸ காட்ட வெதரை வச்சு நல்லா பிளே பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரியே இந்த டிமாண்டி காலனி டூ இப்ப பக்கமா ரிலீஸ் ஆச்சு நானும் பார்த்தேன் டு பி ஹானஸ்ட் என்ன அவ்வளவா இம்ப்ரெஸ் பண்ணல இந்த படம் நான் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இதை பத்தி பேசினேன் புலம்னு ஆல்சோ கோலிவுட்ல ஒரு சில நல்ல தமிழ் ஹாரர் மூவிஸ் பத்தியும் பேசணும் அப்படியே பேசிட்டு இருக்க அவன் கேட்டான் யாவரும் நலம் படம் பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு நானும் அந்த படத்தை பற்றி நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கல ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அதை பற்றின பேசிக் ரிசர்ச் பண்ணேன் ஸ்பாய்லர்ஸ் எதுவும் தெரிஞ்சிடாத அளவுக்கு அப்போது எல்லாரும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்தை எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்துச்சு உடனே படத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சது பேய் படம் ஹாரர் படம்னு சொல்றதுக்கு தகுதியான ஒரு படத்தை தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு இருந்த சில தாட்ஸும் இந்த மூவி ஏன் இவ்வளோ நல்லா இருக்கு அப்படின்னும் ஏன் இந்த மாதிரி மூவிஸ் இப்ப தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில வரதில்ல அப்படின்னு தான் இப்ப நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா நான் சஞ்சய் கிரீஸ் யூஸ்வலான மூவி ரிவ்யூஸ் அண்ட் அனாலிசிஸ் எல்லாம் தாண்டி அதிகமா பேசப்படாத மூவி காட்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிறையவே பேசுவோம் அண்ட் ட்ரஸ்ட் மீ இதனால மூவிஸ் மேல இருக்க உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்வே மாறும் ஸோ ஸ்டேட் யூண்ட் அண்ட் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் முதல்ல இந்த படத்துல இருக்க டீடைலிங் பத்தி எல்லாம் பாக்கலாம் ஏகப்பட்ட டீடைலிங் இருக்கு ஒரு ஹாரர் மூவிக்கு இவ்வளவு டீடைலிங் இருக்குமா அப்படின்னு ஷாக் ஆகுற அளவுக்கு இருந்துச்சு அதுவும் இது ரிலீஸ் ஆன இயரையும் பாக்கணும் டூ தௌசண்ட் நைன் அப்போ எவ்வளவு டீடைலிங் பண்ணாலும் அதை பயங்கரமா பிரேக் டவுன் பண்ணி பேசுற அளவுக்கு யூடியூபும் தமிழ்நாட்டுல பூம் ஆகல மீடியா சேனல்ஸும் அந்த அளவுக்கு மூவி பிரேக் டவுன் எல்லாம் பண்ணவும் மாட்டாங்க பட் அப்படி இருக்க டைம்லயே இந்த படத்தோட டைட்டில் ஃபாண்ட்ல கூட டீடைலிங் இருக்கும் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க இன்னொரு சீன்ல மாதவனுக்கு கையில அடிபட்டப்போ பிளட் டிராப்ஸ் 13 ஷேப்ல வரும் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் பிளே கிரவுண்ட்ல பி அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓய பார்த்தவங்களுக்கு இது புரியும் பிளாஷ்பேக் சம்பவம் நடந்தது பதிமூணு மணிக்கு அதாவது ஒன் பி எம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஃபார்மேட்ல சீரியல் ஆரம்பிக்கிறதும் பதிமூணு மணிக்கு சேனல் நம்பர் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃப்ளோர் நம்பர் தேர்ட்டீன் இன்னும் ஏகப்பட்ட இடத்துல இந்த மாதிரி தேர்ட்டீனை மட்டுமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் டிவி சீரியலில் டைட்டில் கிரெடிட்ஸ் ஓடும்போது க்ரூவோட நேம்ஸ் எல்லாம் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஈஸ்வரன் காலதூதன் யமதர்மன் இதெல்லாம் தான் கிரெடிட்ஸில் நேம்ஸாக வரும் என்ன செம்மையாக டிஸ்டர்ப் பண்ண ஒரு விஷயம் இது பர்பஸ்ஃபுல்லி அப்படி வச்சது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு பயமாகவும் இருந்துச்சு பொதுவாக திடீர்னு பேய் பின்னாடி வந்து நிற்கிறது கொள்ற அளவுக்கு பவர்ஸ் இருந்தும் கொல்லாம இருக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுற ஜம்ப் ஸ்கேர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக பயமாக இருக்காது பட் இந்த மாதிரி டீடைலிங் பண்ணியிருக்கிறது விஷுவல்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லிங் இதெல்லாம் தான் என்ன பயமுடுத்தும் இந்த படம் அந்த விதத்தில் பார்த்தா பக்காவாக பண்ணிச்சு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் படம் முழுக்க கலர் கிரேடிங் ஒரு மாதிரி க்ரீனியாக க்ளூமியாக இருள் சூழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் விஷ்வாஸ் யூனிக் உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் பட் அட் தி எண்ட் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆன அப்புறம் கலர் கிரேடிங் நார்மலாக வைப்ரன்ஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் விச் இண்டிகேட்ஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ் பொதுவாக கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு கேரக்டரோட துயரத்தை அல்லது எந்த விதமான எமோஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இயற்கையோட பிளெண்ட் பண்ணி எழுதுவாங்க இப்படி பண்ணுறதால ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் அண்ட் ஒரு போயட்ரி மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளைமேக்ஸ் வீடியோலாம் இருக்கும் நல்லவன் யாராவது இறந்தால் மழை பெய்யும் அண்ட் இந்த ஹாரி பாட்டர் ஃப்ரான்ச்சைஸில் கூட எமோஷன்ஸை காட்ட வெதரை வச்சு நல்லா பிளே பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரியே இந்த படத்தில் கலர் கிரேடிங் வச்சு ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணுது வாஸ் ahead of its time 2009 இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது ரொம்பவே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அண்ட் இதெல்லாம் மட்டும் இல்ல சீரியல்ல கிரெடிட்ஸ் பத்தி பேசணும்ல இப்ப படத்தோட டைட்டில் கிரெடிட்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் டிவி மேனுஃபேக்சரிங் காமிச்சிருப்பாங்க டைட்டில் கிரெடிட்ஸ் ஓடும் போது இது ஒரு நல்ல ஃபோர் ஷேடோயிங் இதை நீங்க பார்த்த சில படங்கள்ல கூட பண்ணியிருப்பாங்க விஸ்வரூபம்ல டைட்டில் கிரெடிட் சீன்ல புறா காமிப்பாங்க ஒரு சிங்கிள் ஷாட் சேம் ஆங்கிள்ல ரொம்ப நேரம் காமிப்பாங்க விச் இண்டிகேட்ஸ் இந்த படத்துல புறா ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ண போகுது அப்படின்னு அண்ட் லவ் டுடே படத்துல போன் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபுட்டேஜஸ் வரும் கிரெடிட்ஸ் டைம்ல இது ஒன் பிளஸ் ப்ரமோஷன் தான் பட் ஸ்டில் ஆடியன்ஸுக்கு போன் இந்த ஸ்டோரியில ஒரு பெரிய ரோல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகுது அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் விதமா வைக்கப்பட்டது தான் அது பட் இது இப்ப வந்த
Okay, sir. I'm so sorry. Who are you? Ah, I'm not going to go. I'm fine. திரும்ப திரும்ப என்ன வியக்க வைக்கிறது இந்த படத்தோட ரிலீஸ் டைம் தான் டூ தௌசண்ட் நைன் அப்போ இவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க அதே வருஷத்துல தான் அருந்ததி கூட ரிலீஸ் ஆச்சு சோ அந்த டிக்கெட்ல சவுத் இந்தியாவுக்கு ஹாரர் மூவி ஜானர்ல பெஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன் தான் போல ஈவன் அருந்ததி கூட தெலுங்குல ஷூட் பண்ணி மத்த மொழிகள்ல டப் தான் பண்ணிருப்பாங்க பட் யாவரும் நலம் ஹிந்தியில ரீஷூட் பண்ணாங்க ஈவன் தெலுங்குல கூட சில சீன்ஸ் ரீஷூட் பண்ணாங்க சிம்பிளி அமேசிங் இந்த மாஸ்டர் பீஸ் மூவியை எழுதி டைரக்ட் பண்ணது விக்ரப் குமார் அண்ட் தோஸ் ஹூ டோன்ட் நோ ஹிம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் படத்தை டைரக்ட் பண்ணவர் தான் இவர் அந்த படத்தை பற்றியும் அதில் ஒர்க் ஆகாம போன விஷயங்களை பற்றியும் பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக பேசுவோம் அண்ட் இப்போ நம்ம யாரும் நலம் படத்தை டெக்னிக்கலாக ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ணோம் இப்போ ரைட்டிங்கை டைசெக்ட் பண்ணி சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அம்மா பிரதர்ஸ்க்கு ரெண்டு ஒய்ஃபு அதில் ஒருத்தங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இப்படி ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க படத்தில் இவங்க எல்லாரும் யார் அப்படின்னு ஒரு நியூ வாட்சருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒவ்வொரு எஸ்டாப்ளிஷிங் சீன் வைக்க முடியாது பட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சோ அதுக்கு ஓபனிங் சீன் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க படம் பார்த்தவங்களுக்கு இது தெரியும் படம் பார்க்காதவங்களுக்கு ஐ டோன்ட் வான் ஸ்பாயில் திஸ் நீங்களே பாருங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா காமிச்சிருப்பாங்க புது ஃபிளாட்க்கு கூடி வந்த நம்ம மனோஹர் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி தினமும் பால் திரிஞ்சு போற ஒரு ஈவெண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது தினமும் நடக்குது அப்படின்னு கன்வேவும் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் டெய்லி இப்படி ஒரு சீன் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா முதல் நாள் மாதவன் என்னாச்சு டீ டேஸ்ட் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாரு பால் திரிஞ்சு போனதால பவுடர்ல பண்ண டீனு ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் டே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி அடுத்த நாள் அவர் டீ குடிக்கும் போது இன்னைக்கும் பால் திரிச்சு போச்சுன்னு புலம்புவார் அண்ட் ஆன் டே த்ரீ மாதவனோட ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும்தான் காட்டுவாங்க அது மூலமாகவே ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் மறுபடியும் பால் இன்னைக்கும் திரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஸோ எந்த அளவுக்கு டைலாக் குறைச்சு விஷுவலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பெட்டர் ரைட்டிங் அது அந்த வகையில் இட்ஸ் குட் அண்ட் ஈவன் கிளைமேக்ஸில் கலர் கிரைடிங் மாறும் அப்படின்னு சொன்னல அது இல்லாமல் இன்னும் பல விஷயங்களை ரெப்ரஸண்ட்டும் பண்ணியிருப்பார் லைக் பால் எதுவும் ஆயிருக்காது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஃபேஸ் கொலாப்ஸ் ஆகாம போட்டோல வரும் லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகும் பூஜா ரூம் செட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்களை மிஸ் பண்ணாம டெய்லண்டா வச்சிருப்பாங்க அண்ட் நாட் டு ஃபர்கெட் செந்தில் அப்படின்ற அந்த கேரக்டருக்கும் ஒரு முடிவு தரணும் அப்படின்றதுக்காக செந்தில மாதவன் அவரோட ஃபேமிலியில ஒருத்தரா பாத்துக்குவார் இதனால மாதவன் நடிச்ச அந்த மனோகர் அப்படின்ற கேரக்டரும் நோபல்னு போர்ட்ரே பண்ணியாச்சு அண்ட் செந்தில் கேரக்டருக்கும் ஒரு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்குது படத்துல எல்லா சீன்ஸும் செம்ம விறுவிறுப்பா போகும் கில்லர் யாரு பேய் பேக் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு ஏகப்பட்ட மிஸ்ட்ரிஸ் நம்மள சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு பெட்டரா இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு ஆர் அட்லீஸ்ட் எனக்கு பர்சனலா கன்சர்னிங்கா இருந்துச்சு அது என்னன்னு பாக்கலாம் முதல் விஷயம் பிளைண்ட் மேன் ஒருத்தரை படத்துல காட்டிருப்பாங்க நல்ல ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஆனா அந்த ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் இருக்க அளவுக்கு கேரக்டரைசேஷன் இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஷாக் வேல்யூ கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோகம் என்னன்னா அவரோட நாய் கதையில பிளே பண்ண ரோல் கூட அவரை விட இம்பார்ட்டண்டா இருந்துச்சு யாரும் அப்பண்ட் ஆக வேண்டாம்ப்பா அந்த கேரக்டர் எதுக்கு இருக்குன்னு நான் கேட்கல இருக்கட்டும் இருக்கணும் ஆனா இன்னும் டிஃபைன் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் அண்ட் அடுத்தபடியா கொலைகள் நிறைய நடக்கும் ஒரு ஃபேமிலியவே கொண்டுவான் கில்லர் பிளாஷ் பேக்ல ஆனா அதுக்கு வேற ஒருத்தர் கல்பரேட் சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணிருவாங்க ஓகே அதுக்கு அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற ஆபீசரையும் கில்லர் கொண்டுருவான் பட் ஈவன் ஆப்டர் தட் ஃப்ரீயா மாட்டிக்காம வெளியே சுத்தி And அந்த கில்லரை மாதவன் கொள்ளுவாரு கிளைமேக்ஸ்ல பட் சட்ட ரீதியா எப்படி மாதவன் தப்பிச்சாரு அப்படின்னு எதுவும் சொல்லல செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் தான் அது மேலும் ஒரு ஹாரர் மூவிக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லதான் ஆனாலும் சினிமாட்டிக் லிபர்ட்டி பல இடத்துல யூஸ் பண்ணதால இதை நான் இங்க சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது அண்ட் பேக் ஸ்டோரியில ஒன் சைட் லவ் தான் மெயின் கான்ஃபிளிக்டா வச்சிருப்பாங்க லைக் ஒரு பொண்ண டிவியில பார்த்து கிரஷ் ஆகுறதோ ஈவன் லவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதோ கூட தப்பு இல்லை ஆனா அந்த பொண்ணு கிட்ட போய் பேச கூட செய்யல ஆனாலும் அந்த பொண்ணு வேற யாரையோ கல்யாணம் பண்ண போறா அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் சூசைட் பண்றது ரொம்பவே கிளிஷேவா போரிங்கா இருந்துச்சு பிலீவபிளாவே இல்ல அண்ட் கோஸ்டுக்கு சிம்பிளி ஒரு லிமிடேஷன் வச்சிருக்கலாம் அந்த பிளாட்ல மட்டும் தான் அதால கொல்ல முடியும் அப்படின்னு அப்படி வச்சிருந்தா கில்லரை மாதவன் பிளாட்டுக்கு கொண்டு வரதான் பேய் இப்படி எல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருந்திருக்கும் படத்துல ஆனா பேய் லாஸ்டா கில்லர்
ஆனா மாதவன் ஒரே நாள் சும்மா தற்செயலா சீரியல் பார்ப்பாரு பட் கண்டுபிடிச்சிருவாரு சுமிலாரிட்டிய இது ஒரு பிளாட் ஹோல் தான் அண்ட் லாஸ்டா ஒரு கிளிப் ஹேங்கர் வச்சிருப்பாங்க அடுத்த பாட்டுக்கு லீட் கொடுக்குற மாதிரி அதாவது அந்த பேய் போயிருச்சு இப்போ கில்லர் பேயா மொபைல் போன்ல வரான் அப்படின்னு அதாவது இது தேவையில்லாத ஒரு ஆணி தான் இனிஷியலா அந்த பேய் வந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ரிவென்ஸ் வில் பவர் இருக்கனால மட்டும் இல்ல ஒரு நியாயம் இருந்திருக்கும் அந்த பேய் கிட்ட ஒரு ப்ரூட்டாலிட்டியே நடத்திருப்பான் அந்த கில்லர் இன்னும் கொடுமைப்படுத்திட்டு இருப்பான் அந்த கில்லர் பேயோட ஒரு ஃபேமிலி மெம்பரான செந்தில் சோ பேய் திரும்ப வர ஒரு நீட் இருக்கு ஆனா அந்த கில்லர் திரும்ப பேயா வருவான்னு லீடு கொடுத்ததெல்லாம் தேவையில்லாத மசாலா <laughs> ஒரு பேய் படத்துக்கு கிளாமர் மசாலா இதெல்லாம் தேவையா ஒரு காமெடி ஹாரருக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள்னா அது டிமாண்டி காலனி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் ஆனால் பியூர் ஹாரர் படங்களே மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல காணும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம மைண்ட் செட் தான் அரண்மனை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இஷ்டத்துக்கு கதையே கிடைக்கலனாலும் சீக்குவலே இல்லைனாலும் புஷ் பண்ணி எடுக்க காரணம் நம்ம மைண்ட் செட் தான் அரண்மனை ஃபோருக்கெல்லாம் ஒரு சில பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வர்றது தாங்க முடியல நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லை அவ்வளோதான் அரண்மனை த்ரீ விட நல்லா இருக்கு பாட்டுக்காக வந்தேன் ஹீரோயின்காக பார்க்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது அதுக்காக வேற மசாலா படங்கள் இருக்கு அப்படியே கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் யாவரும் நல்ல மாதிரி படங்களோட ஒப்பிடுங்க கோஸ்ட் மூவிஸை லாபத்துக்காக இன்னும் அரண்மனை ஃபைவ் சிக்ஸ்னு எடுத்துட்டே போக நம்ம காரணமா இருக்கக்கூடாது மசாலா படங்கள் வரட்டும் ஆனா ஹாரர் ஜானரோட மிக்ஸ் பண்ணாம வரட்டும் அட்லீஸ்ட் பீசா பிசாசு மாயா எல்லாம் பியூர் ஹாரர் தான் பட் பத்தாது ஏன்னா இந்த பக்கம் தில்லுக்கு துட்டு சீரீஸ் அலோ நான் போய் பேசுறேன் ஆனபல் சேதுபதி ஓமை கோஸ்ட் சந்திரமுகி டூ இன்னும் எத்தனையோ இருக்கு டஃப் காம்படிஷன் ஸோ ஹாரர் மசாலா மூவிஸ முடிஞ்ச வரை தவிர்த்துட்டு கதையை மட்டுமே மையமா கொண்டு உருவாக்கப்படுற ஹாரர் த்ரில்லர் ஆர் சைக்காலஜிக்கல் மூவிஸ் ஆதரிப்போம் யாவரும் நலம் படத்தை ஆதரிக்கிற மாதிரி